jongens en meiden, goed dat jullie er weer zijn. Afgelopen woensdag was het Aswoensdag en zijn we begonnen met de 40 dagen tijd. We zijn al een paar dagen op weg, maar vandaag is het de eerste zondag van de 40 dagen tijd. Iedere dag maak ik een filmpje en hoop ik natuurlijk dat jullie kijken. En voor jullie en voor jullie papa's en mama's is het misschien wel handig om te weten. Kijk even op willybrothers-nl. Je ziet het hier onderaan het scherm. En op die website vind je een link naar alle filmpjes die gepubliceerd worden, die op internet komen. Goed, gisteren hebben we met elkaar het verhaal gehoord over Levi. Misschien weet je het nog, de tollenaar die net iets meer geld in zijn eigen zak stak dan de bedoeling was. Jezus ging naar hem toe en nodigde hem uit en daardoor veranderde Levi zijn leven. Sterker nog, hij werd een van die mensen die een evangelie schreef, een deel van de Bijbel. En vandaag gaan we naar het volgende verhaal, maar ik heb jullie ook uitgenodigd om een kleurplaat uit te printen van Levi en die in te kleuren. Ik heb het zelf ook gedaan, ik heb mijn best gedaan. Ik ben er niet zo goed in om tussen de lijntjes te kleuren of binnen de lijntjes te kleuren, maar ik heb toch mijn best gedaan. En ik ben ook heel benieuwd naar de resultaten van jullie kleurkunsten. Dus stuur ze naar ons toe of zet ze op onze Facebookpagina en dan ben ik heel benieuwd wat er binnenkomt. Maar goed, vandaag lezen we op deze eerste zondag van de 40 dagen tijd niet uit het evangelie van Matthäus, zoals Levi later zal heten, maar uit het evangelie van Marcus. En dat evangelie begint eigenlijk nadat Jezus gedoopt is. Misschien weet je dat nog. Jezus werd gedoopt toen hij al heel groot was, hij was al 30 jaar door Johannes de Doper. En als hij gedoopt wordt, hoort hij een stem vanuit de hemel. En al die mensen die om hem heen staan, horen dat ook. En die horen die stem zeggen, dit is mijn zoon van wie ik hou. Het is de stem van God. Als Jezus dan gedoopt is, dan wordt hij door de Heilige Geest naar de woestijn gebracht. Luister maar. Meteen stuurde de Heilige Geest Jezus de woestijn in. En veertig dagen lang was Jezus in de woestijn. En de duivel probeerde hem verkeerde dingen te laten doen. Jezus leefde daar tussen de wilde dieren. En dat was heel gevaarlijk, maar de engelen van God zorgden voor hem. Toen Johannes de Doper gevangen genomen werd, ging Jezus weer terug naar Galilea. Daar vertelde hij het goede nieuws over God aan andere mensen. Hij zei... Gods nieuwe wereld, zijn koninkrijk, is vlakbij. Geloof dat goede nieuws. Dit is het moment om je leven te veranderen. Woord van de Heer. Wij danken God. Het verhaal van vandaag begint met dat de Heilige Geest Jezus naar de woestijn brengt. En dat is eigenlijk wel heel raar. Hoe kan een geest iemand nou naar de woestijn brengen? Die heilige geest, geloven we, is niet alleen buiten ons, maar zit ook in ons hart. In ons hart leeft God een beetje, de heilige geest. Als je naar de kerk komt en als je naar onze livestream kijkt, naar de mis, dan zie je ook dat de mensen in de kerk en jullie ook bewierookt worden. En dat is niet omdat wij zo goed zijn, maar dat in ons hart de Heilige Geest woont. God woont. En die Heilige Geest die praat in ons hart. En die werkt in ons hart. En dat horen we misschien niet en we voelen het misschien niet. Maar misschien ook wel, want die Heilige Geest probeert ons goede en mooie dingen te laten doen. En dat is eigenlijk wat er bij Jezus gebeurt. Jezus is gedoopt, Jezus heeft gehoord dat Hij Gods Zoon is... En hij heeft de Heilige Geest in zijn hart. En dat zorgt ervoor dat Jezus het gevoel krijgt dat hij voor God naar de woestijn moet. Om na te denken wat dat voor hem betekent. Hoe hij met God in zijn leven nu moet gaan leven. En dan gaat hij de woestijn in. Veertig dagen lang horen we. Hé, hey, dat getal veertig, dat hebben jullie al eerder gehoord. Want we zitten nu in de... 40 dagen tijd. 
En die 40 dagen tijd lijkt ook wel een beetje op de tijd van Jezus, die ook 40 dagen lang in de woestijn bleef. Nu zitten wij misschien niet in de woestijn, maar toch lijkt die 40 dagen tijd er wel een beetje op. Want in de woestijn waar Jezus zat, was het s'nachts heel heet of heel koud en overdag heel heet van de zon. En er was bijna geen eten en het was heel moeilijk om daar te overleven. En op die plek is het ook voor Jezus heel moeilijk. En dan horen we ineens over die duivel. Die duivel die probeert Jezus verkeerde dingen te laten doen. Als kind van God wil Jezus niets anders doen dan de Vader die God is eigenlijk volgen. En te doen wat hij aan hem vraagt. Maar de duivel, je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk een boze geest, dat is iemand die, die tegen God is, die wil Jezus zo ver mogelijk bij God vandaan houden. Dus hij zegt tegen Jezus, en dat horen we niet in dit evangelie, maar wel in een evangelie wat we in een ander jaar lezen op deze dag. Dan zegt de duivel tegen Jezus, als jij echt de zoon van God bent, dan kun je toch van die steen brood maken, dan heb je lekker te eten en je hebt honger. En dat is ook zo, Jezus heeft honger. Maar toch denkt Jezus, ja maar God vraagt mij om hier te blijven en te vasten. Even niet te eten, ook al zou dat kunnen. En dan zegt de duivel, als jij echt de zoon van God bent, als jij zo op God vertrouwt, dan kun je ook op, de, op het dak van de tempel gaan staan en je naar beneden laten vallen. En dan gebeurt er niks met je, want God zorgt er voor je. En dat klopt, God zorgt ook voor ons. Maar zegt Jezus dan tegen de duivel, we moeten God niet uitdagen. We moeten trouw blijven aan God en geen gekke dingen doen om te kijken of hij echt voor ons zorgt. En dan zegt de duivel, al die schatten op de aarde, al die koninkrijken, al die rijkdom en macht, ze zijn allemaal voor jou Jezus, als je maar zegt dat ik belangrijker ben dan God. Nee, zegt Jezus, God is veel belangrijker. En dan is de duivel weg. Het is een moeilijke tijd voor Jezus. Hij wordt uitgedaagd door de duivel. Maar Jezus is veel sterker, omdat hij op God vertrouwt en in God gelooft. En omdat hij de Heilige Geest in zijn hart heeft. In de 40 dagen tijd is het eigenlijk net alsof wij, ook wij een beetje in de woestijn zitten. Ook wij proberen in de 40 dagen tijd niet maar alles te eten en te snoepen wat we om ons heen hebben, maar wat minder te snoepen of wat minder te eten. En in de 40 dagen tijd proberen we ons niet af te laten leiden door allerlei leuke dingen om ons heen, maar juist ook wat meer aan God te denken en te bidden. En proberen we in de 40 dagen tijd niet ook om in plaats van allemaal geld zelf te sparen voor onszelf, Juist iets over te hebben voor een ander, waarmee we God een plezier doen? Eigenlijk zijn dat ook de dingen die de duivel aan Jezus liet zien om uit te dagen. En voor de duivel hoeven we niet bang te zijn, want Jezus is veel sterker dan de duivel. Maar misschien ken je het wel. Misschien ken je het wel dat je soms een keuze moet maken en denkt, zou ik nou dit doen of dat doen? Uh, wat is nou goed en wat is nou een slechte keuze? Soms zie je dat ook in een tekenfilmpje. Dan zie je iemand nadenken welke keuze hij moet maken. En dan zie je aan de ene kant een engeltje, het goede. En aan de andere kant zie je dan een duiveltje, het slechte. Hier achterbij, misschien heb je het al zien staan, heb ik ook twee van die figuurtjes. Twee smurven. Een engel smurf, die het goede verbeeldt. En een duiveltjes smurf, die het slechte influistert. Zie je dat? Het goede en het kwade. En soms moeten we kiezen en is dat heel moeilijk. Maar soms kun je ook zeggen, ik luister gewoon niet naar het kwade. God is veel sterker en die heeft het beste met mij voor. We horen in het verhaal van vandaag dat Jezus sterker is dan het kwaad. En we horen ook hoe de engelen voor hem zorgen. En hoe hij uiteindelijk uit de woestijn erop uittrekt om iedereen over God te vertellen. Ook wij hebben engelen om ons heen. Ook al zien we die misschien niet. 
Maar God belooft ons allemaal dat we een engelbewaarder hebben. Een van onze kerken in de parochie heet ook Heilige Engelbewaarderskerk. Een kerk die toegewijd is aan al die engelen. Ieder van ons heeft zijn eigen engelbewaarder. En er zijn ook hele mooie gebeden. Gebeden om samen te bidden met je engelbewaarder. Of gebeden om je engelbewaarder te vragen om je te beschermen en te leiden door het leven. En ook als je moeilijke beslissingen moet maken of keuzes moet maken kun je vragen Heilige Engelbewaarder, help mij om de goede beslissing te nemen. Die engelen horen of zien we eigenlijk nooit. En dat is wel jammer. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe mijn engelbewaarder eruit ziet. Jij ook? Ja, we weten het niet. Maar misschien is het wel leuk om te tekenen. Zullen we dat doen? En dan ben ik heel benieuwd wat jullie maken. En ik wil dat natuurlijk ook heel graag zien. Ik wil jullie vragen om op een papiertje een mooie engel te tekenen. Jouw persoonlijke engelbewaarder. En misschien heb je een mooie naam voor je engelbewaarder. Kun je hem aanspreken met een naam? Nou, bedenk maar een mooie naam voor jouw engelbewaarder. Dat is misschien ook makkelijk als je hem wat wil vragen. Dan kun je hem ook bij zijn naam noemen. We hebben het vandaag in de Bijbel gehad over de uitdagingen waar Jezus voor stond in de woestijn. Een moeilijke tijd. Maar hij was niet alleen. De engelen van God waren bij hem om hem te helpen. En hij is sterker dan de duivel en het kwaad. En zo mogen ook wij al ons vertrouwen op God blijven houden. En ons niet afleiden door allemaal moeilijke dingen in ons leven of dingen die niet goed gaan of misschien vervelend zijn. Maar we mogen God bedanken dat hij er altijd voor ons is. En dat hij ons engelen geeft om ons in onze leven op onze levensweg te helpen. Zullen we weer met elkaar bidden? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede God, we willen u op deze zondag bedanken dat we uit de Bijbel kunnen lezen. Dat u ons die woorden heeft gegeven om u steeds beter te leren kennen. En we willen u vragen, wilt u dan uw heilige geest die ook in ons hart woont, ook de ruimte geven in ons leven. Zodat we steeds meer voor de, voor de goede dingen kiezen en steeds minder voor de slechte dingen. We willen u ook vragen voor al die mensen die verkeerde dingen hebben gedaan. Om vergeving, dat ze weer opnieuw kunnen beginnen. En we willen ook vergeving vragen voor al die dingen die we zelf verkeerd hebben gedaan. Want eigenlijk willen we alleen de goede dingen doen. Maar soms is het heel moeilijk kiezen om het goede te doen. En de slechte dingen te laten. En daarom willen we u ook vragen, wilt u onze engelbewaarder... Vragen om ons daarbij te helpen. Dat we weten, ook als we keuzes moeten maken, dat we niet alleen zijn, maar dat we altijd onze engelbewaarder aan onze zij hebben om ons te helpen. Dat vragen we u, op voorspraak van die engelbewaarder en door Christus onze Heer. Amen. En bidden we dan met elkaar ook dat gebed wat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het is zondag. En jullie weten wat ik eerder heb gezegd. Op zondag hoeven we even niet te vasten. Mag je best een snoepje of een koekje of een chipje nemen. En kunnen we er een gezellige dag van maken. Omdat we op iedere zondag al heel eventjes een klein beetje Pasen vieren. Maandag is het gewoon weer 40 dagen tijd. En dan vasten we weer. Doen we het weer een beetje rustiger aan met eten en drinken. En proberen we toch weer wat meer aan andere mensen te denken. En met Gods heilige geest in ons hart en met de heilige engelbewaarder aan onze zij zijn we nooit alleen en kunnen we de wereld echt een beetje mooier maken. Ik hoop jullie morgen weer te zien. 
En als je de andere filmpjes nog wilt bekijken, kijk even op www.willybrodersbolstreek.nl of um, kijk even op onze Facebookpagina. En ik hoop jullie getekende engelen uh, heel snel ook te zien en te bewonderen. Alle goeds en heel graag tot morgen en een fijne zondag. Hoi!